Ora do la parola al Presidente della Commissione parlamentare di richiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Nazionale Sanitario. Il senatore Ignazio Marino è autore del libro Nelle tue mani ed è sempre stato un autore dei diritti civili, soprattutto per quanto riguarda il figlio. È stato il primo come Presidente della Commissione Sanità del Senato a riconoscere nel marzo del 2007 l'importanza della resistenza terapeutica e nell'agosto del 2008 è stato il primo a consegnare pubblicamente all'Aula del Senato il proprio testamento biologico. Senatore, le volevo chiedere come vengono affrontate le problematiche del fine di vita a livello politico. Io ringrazio per, per questo invito che davvero mi fa molto piacere, lo dico proprio con molta sincerità anche perché eh, mi dà l'opportunità di incontrare persone eh, con le quali ho sviluppato non solo un rapporto di eh, rispetto ma se posso permettermi eh, anche di eh, affetto e di conoscenza in questi anni eh, nel, nel parlare, nel discutere eh, di temi che ritengo siano estremamente importanti e anche eh, estremamente attuali nella, eh, nella, così come viene chiamata da voi giornalisti, nell'agenda politica. Uh, io sono rimasto molto turbato, i giornali evidentemente ne hanno parlato poco perché spesso sono più interessati a, così, ai pettegolezzi di palazzo, ma sono rimasto molto turbato che all'inizio del eh, suo solenne eh, discorso nella Camera dei Deputati e poi nel Senato della Repubblica il primo punto eh, toccato dal Presidente del Consiglio che eh, è il Presidente del Consiglio in carica nel nostro Paese, un Paese importante è stato quello di ehm, dire eh, che eh, nella, nella sua agenda il primo punto era quello di definire eh, un'agenda eh, per la bioetica del Paese. Ora, questa è un'affermazione eh, che può sfuggire, ma è un'affermazione ad, ad alcune analisi, ma è un'affermazione estremamente eh, grave perché eh, noi non, eh, lo dico da credente, noi non credo nessuno in quest'Aula, fuori da quest'Aula, eh, vorrebbe il nostro Paese ehm, così trasformato in una, in una nazione dove eh, un libro o altri libri sacri vengono utilizzati come strumento per fare, per fare leggi. Io non vorrei il Talmud, non vorrei eh, il Corano, non vorrei altri libri che decidano quali siano le leggi che riguardano le nostre decisioni eh, personali. Eh. E, e quindi ho pensato, avevo il privilegio evidentemente di conoscere eh, la domanda che mi sarebbe eh, stata posta, ho pensato di preparare alcune immagini.